ஸோ ஹாய் கைஸ் நான் உங்களுக்கு தெரிந்த பானி இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண போகிறோம் என்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம நிறைய இந்த ஆன்ம உலகமும் ஆன்மீக முன்னேற்றம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த விஷயங்களை பற்றி எல்லாம் பார்த்துட்ருக்கோம் இல்லைங்களா உண்மையாலுமே அது நமக்கு அடைஞ்சிருக்கா அதில் ஏதாவது ஒரு படியாவது நம்ம தாண்டி இருக்குமா ஏதாவது அந்த கேள்வி கேட்டிருக்கீங்களா நான் என்ன தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேங்க நானும் ஒரு ஒரு வீடியோ பார்க்குறேன் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறேன் புத்தகம் படிக்கிறேன் நானே செல்ஃப் ரியலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆத்ம விசாரணைன்னு நிறைய பண்ணுறேன் சரி இதெல்லாம் பண்ணும்பொழுது என்னால் மாறுதல் அப்படிங்கிறது பார்க்க முடியுது பட் இருந்தாலும் நான் சரியான பாதையில் தான் போய்கிட்டு இருக்கேன்னா என் வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடிய மாறுதல்கள் என்கிட்ட நடக்கக்கூடிய மாறுதல்கள்லாம் சரி அப்படி இப்படி நிறைய கேள்வி உங்களுக்கு இருக்கா இன்றைக்கி அதுக்கு உண்டான ஒரு விடை அப்படிங்கிற விடை இல்லை வி ஆர் கோயிங் டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நான் ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்கிறேன் எதாச்சும் இந்த ஒரு இது இந்த ஒரு விஷயத்தை பார்க்க போனேங்க ஸோ சம்மந்தமே இல்லாமல் ஏதோ போட போக சம்மந்தமே இல்லாமல் இந்த இடத்துக்கு வந்து நின்றுட்டேன் பட் இட் இஸ் அ வெரி யூஸ்ஃபுல் திங் எனக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அதனால் நான் உங்களுக்கு அதை ஷேர் பண்ணும் பொழுது நீங்கள் உங்களுக்கு அனலைஸ் பண்ணி பார்த்துக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லையா இந்த குண்டலினி விழிப்படைவது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு கான்செப்ட் இருக்குல்ல இந்த குண்டலினி விழிப்படைஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு நிறைய மாறுதல்கள் அப்படிங்கிறது ஏற்படுங்கிறது சராசரியான பொதுவான கருத்து அது வரைக்கும் இந்த உலக விஷயங்கள் கூட நம்ம பயங்கரமாக ஈடுபாடோடு இருப்போம் நான் எனக்கு அப்படிங்கிறத மட்டும் யோசிச்சுக்கிட்டே இருப்போம் அடுத்தவங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எண்ணமோ இல்லை நான் வந்து இது சரி தவறு அப்படிங்கிறதெல்லாம் இல்லாமல் இந்த உலக விஷயங்கள் கூட இதோட வந்து மாயையோடு அப்படி பயங்கரமாக ஈடுபாடோடு இருப்போம் ஒன்ஸ் இந்த குண்டலினி அப்படிங்கிறது வெளிப்படைஞ்சிருச்சுன்னா இந்த நிலை மாறும் அப்போது நம்ம வேறு ஒரு கண்ணோட்டத்தில் இந்த உலகத்தை பார்க்க ஆரம்பிப்போம் நம்மளை பார்க்க ஆரம்பிப்போம் வாழ்க்கையை பார்க்க ஆரம்பிப்போம் இதுக்கு மேலே என்ன அப்படின்னு கேள்வி கேட்க ஆரம்பிப்போம் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா குண்டலினி அப்படிங்கிறது விழிப்படைஞ்சினே இதெல்லாம் ஆகும்னு சொல்லிட்டு இப்போது இந்த மாதிரி நடக்கும்பொழுது ஒரு சில சிம்டம்ஸ் நான் சொல்கிறேன் இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்னு சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக வேறு ஒன்றும் இல்லை சரிங்களா இதெல்லாம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நடந்திருக்கான்னு பார்ப்போம் இதெல்லாம் நடந்திருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் ரேஷியோ மே டிஃபர் ஒரு ஒருத்தருக்கும் ரேஷியோ மே டிஃபர் ஆனால் இதெல்லாம் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக உங்களுடைய குண்டலினி அப்படிங்கிறது விழிப்படைஞ்சிருச்சு அது ஒரு நல்ல ஒரு முன்னேற்றமான பாதையில் போய்கிட்டு இருக்கு ஸோ அதை சரியாக நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும் அவ்வளோதாங்க மித்தபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ வித்தவுட் எனி ஃபர்தர் டிலே நம்ம வந்து வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ குண்டலினி அப்படின்னு சொன்னால் என்ன சுருண்டு இருப்பது அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஸோ அந்த சுருண்டு ஒரு ஸ்ப்ரிங் மாதிரி நினச்சிங்களேன் இல்லை பாம்பு சுருண்டு கிடக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி அது வந்து ஒரு ரெப்ரஸன்டேஷன் தான் பாம்பும் கிடையாது ஸ்ப்ரிங்கும் கிடையாது ஒன்றும் இல்லை அந்த சக்தி அமைதியே இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் அது விழிப்படைஞ்சுன்னா இப்படி இந்த ஸ்ப்ரிங் இப்படி விரிக்கிறோம் இல்லை ஸோ அந்த ஸ்ப்ரிங் விரிகிற மாதிரி இப்படி மேலே போகும் ஸோ ஒன்ஸ் அதை ஹேண்டில் பண்ண தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அந்த ஸ்ப்ரிங்கை நீட்டலாம் சுருக்கலாம் நீட்டலாம் சுருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம் பண்ணிக்கலாம் இவ்வளோதான் ஸோ அந்த ஒரு உடலில் ஏற்படக்கூடிய மாறுதல் ஒரு சக்தி நிலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அந்த மாறுதல் ஏற்படும் பொழுது உடல்லையும் மனதிலையும் மாறுதல்கள் ஏற்படும் இந்த யானை வரும் பின்னே மணியோசை வரும் முன்னேங்கிற மாதிரி உடலில் ஏற்படக்கூடிய மாறுதல்கள் பின்னாடி வரும் முதல் மாறுதல் எங்கே வரும்னா மனசில் ஏற்படக்கூடிய மாறுதல்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தான் ஸோ அதிலிருந்து நம்ம ஆரம்பித்து அப்படி வருவோமே ஃபஸ்ட்டு விஷயங்க உங்களுடைய ஃபீலிங்ஸ் சந்தோஷமாகவும் இருக்கலாம் துக்கமாக இருக்கலாம் ஆக்சுவலாக துக்கம் தான் அதிகமாக நம்மளை போட்டு டார்ச்சர் பண்ணும் உங்களுடைய உணர்வுகள் அப்படிங்கிறது அப்படி மேலோங்கி பயங்கரமாக அப்படி பீரிட்டு வெளியே வர்ற மாதிரி இருக்கும் என்னங்க இவ்வளோ நாள் நான் இப்படி இல்லைங்க எனக்கு பழசு நிறையா நினச்சி பயங்கர யோசனை எல்லாமே பழசு நினச்சி தான் எதிர்காலத்தை நினச்செல்லாம் கவலை இருக்காது பழசு நான் செஞ்சிட்டேனே இதெல்லாம் நான் பண்ணியிருந்துருக்க கூடாது அப்படிங்கிற எண்ணம் உங்களுக்கு மேலிட்டு வரும் அப்போது பழைய நினப்புகள் நம்மளுக்கு வந்து தொந்தரவுகளாக வர ஆரம்பிக்கும் நம்ம செஞ்ச தவறுகள் எல்லாம் நம்ம தலையில் மேலே வந்து அப்படியே உட்காரும் இதை செஞ்சுருந்துருக்கூடாது இது பண்ணியிருந்துருக்கூடாது அது அப்படி நடந்துருச்சு இப்படி நடந்துச்சு இதை பண்ணியிருந்துருக்கலாமே இந்த மாதிரி அந்த பழைய நினைவுகள் நம்மளை போட்டு டார்ச்சர் பண்ண ஆரம்பிக்கும் இதுதான் வந்து காமனாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா குண்டலினி விழிப்படைஞ்சிருச்சுன்னா அவங்க வந்து ஒரு பைத்தியமான ஒரு நிலைமைக்கு போயிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பைத்தியம்லாம் ஆக மாட்டாங்க எப்போ அந்த நிலைக்கு போகிறாங்கன்னா இந்த ஃபீலிங்ஸை அவங்களுக்கு ஹேண்டில் பண்ண தெரியலன்னா அப்படி தான் அவ்வளோதான் அங்கே தான் வந்து அவங்களுக்கு பிரச்சனைகள் அப்படிங்கிறது ஆர ஆக ஆரம்பிக்கும் பிரச்சனையாக மாறாமல் அதை பாசிட்டிவாக கொண்டு வரலாம் அதை நான் அடுத்தது சொல்கிறேன்
அதை ஒரு பாடமாக எடுத்துகிட்டு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் முன்னேறி போகிறதுக்கு ஒரு ஒரு தயாராக இருந்த அந்த ஒரு க்ரோத் போகிறோன்னு பார்த்தீங்களா இதுதான் சூப்பரான ஒரு ஸ்டேஜ்னு சொல்கிறது ரெண்டாவது இந்த உலகம் பார்க்குறதுக்கும் உங்களுடைய வாழ்க்கை பார்க்குறதுக்கு வித்தியாசமாக இருக்கும் இவ்வளவு நாள் நீங்கள் வாழ்ந்த வாழ்க்கையை விட இனிமேல் நீங்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கையை ஸோ ஒரு வேலை ஏற்கனவே இதெல்லாம் அனுபவப்பட்டுட்டிங்கன்னா ஸோ நீங்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை இது எல்லாமே அட்டகாசமாக இருக்கும் பிகாஸ் உங்களுக்கு எதுவுமே துன்பமாக தெரியாது எல்லாமே அனுபவங்களாக மட்டுமே தெரியும் நல்லா ஒரு ஒரு அமைதியான ஒரு மனநிலையில் இருக்கவங்கள்ட்ட போய் கேட்டு பாருங்களேன் என்னங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் இவ்வளோ கஷ்டம் என்னங்க இதெல்லாம் இருக்கிறது தானே எல்லாம் ஒரு படிப்பினை தானேங்க அது தாங்க செகண்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்டு ஸோ எதுவுமே உங்களுக்கு துன்பமாக தெரியாது எல்லாமே ஒரு படிப்பினைகளாக மட்டுமே தெரியும் ஸோ இந்த ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய இடத்துக்கு வந்துட்டோன்னா அந்த குடநீர் சக்தி நல்ல ஒரு நிலைமைக்கு வந்துடுச்சு நம்மளுடைய மனமாறுதல்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு அட்டகாசமான ஒரு ஸ்டேஜில் இருக்க அப்படின்னா அர்த்தம் லைஃப் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் துன்பங்களோ இன்பங்களோ இல்லாமல் இல்லை அதை சரியாக அவர்களினால கையாள முடிஞ்சுது அப்படிங்கிறது தான் ஸோ பாஸ்ட் லைஃப் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் இந்த குண்டலினி அப்படிங்கிறத ஆக்டிவேட் ஆகி அதை சரியாக கொண்டு வர்றதுக்கு ஸோ நம்மளுடைய கடந்த காலத்தை வந்து நம்ம அப்படி உதாசீனப்படுத்தக்கூடாது ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த சுகதுக்கங்களை அனுபவங்களாக எடுத்துக்கிறதுக்கு நம்ம பயிற்சி பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இதுதான் ரெண்டாவது விஷயம் மூணாவது பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய உடலில் ஏற்படக்கூடிய மாறுதல்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது திடீர்னு இருந்திருந்தாப்பில் ராத்திரி தூங்கிட்டு இருப்போம் டக்குனு எழுந்திரிச்சிருப்போம் அவ்வளோதான் தூக்கமே வராது இந்த மூணு மணி நாலு மணி ரெண்டு மணி ஒரு சிலர்கள் நம்ம கீழே கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாம் நான் திடீர்னு எந்திரிச்சிட்றேங்க மூணு மணிக்கு நாலு மணிக்கெல்லாம் என் ஏன் எந்திரிக்கிறனே தெரியல எனக்கு அதுக்கப்புறம் தூக்கம் வர்றதே இல்லை நான் வலுக்கட்டாக எப்படி தூங்க வேண்டியதாக இருக்குது நல்லாவே முடிச்சிட்றேங்க அப்படின்ட்டு ஆக்சுவலாக இது எல்லாமே வந்து நம்மளுடைய அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் க்ரோத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சேஞ்ச் தான் அந்த நேரத்தில் எந்திரிக்கும்பொழுது நம்மளுடைய பெரியவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா தேவர்கள் வந்து இல்லை சாமி வந்து உனக்கு ஒரு நல்ல இது டேர்ன் அவுட் கொடுக்கறதுக்காக உனக்கு ஒரு க்ரோத் கொடுக்கறதுக்காக அந்த நேரத்தில் எழுப்பி விடுறாங்க ஸோ அது வந்து அந்த பிரம்ம முகூர்த்த நேரம் ஸோ அந்த நேரத்தில் வந்து நீ எந்த ஒரு பயிற்சி செஞ்சேனாலும் அது முன்னேறுவதற்கு உண்டான வழி ஆக்சுவலாக அது சரி இங்கே தேவர்கள் சாமி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது எல்லாமே நம்மளுடைய உடலில் ஏற்படக்கூடிய அந்த ஆன்ம முன்னேற்றத்திற்காக சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் தான் அந்த மூணு மணி நாலு மணிக்கெல்லாம் உங்களுக்கு தானாகவே விழிப்பு வந்துடுச்சுன்னா ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆனாலும் பரவாயில்ல பெசாம் எந்திரிச்சு உட்காந்துக்குங்க அந்த ஒரு தியானத்தில் பெசாம் அமைதியை உட்காந்துங்க அந்த நேரத்தில் தானாகவே உடல் எந்திரிச்சு அந்த தூக்கம் களைஞ்சி நீங்கள் எந்திரிக்கிறீங்க பாருங்க உங்களுக்கு வேறு எந்த விதமான எண்ணங்களும் வராது அப்படி பீஸ்ஃபுல்லாக இருப்பீங்க அந்த நேரத்தில் தியானத்துக்கு உட்காந்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கலேன் அட்டகாசமான ரிசல்ட் உங்களுடைய லைஃப்பில் கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் அப்போ முன்னாடி ரெண்டு பாயிண்ட் பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா அந்த உணர்வுகளும் உணர்வுகளை கையாளக்கூடிய விதமும் அது எல்லாமே இந்த தேர்ட் பாயிண்ட்டில் இன்னும் சூப்பராக டெவலப் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்போது இந்த உலகமும் இந்த லைஃபும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கும் பின்னாடி வரேன் அதில் ஒரு இதுவும் இருக்குது பட் எனவே இந்த லைஃப் அப்படிங்கிறது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் பயங்கரமாக நமக்கு வேர்க்க ஆரம்பிக்கும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு சிலர் வந்து அழுக ஆரம்பிப்பாங்க ஒரு சிலர் ரொம்ப சந்தோஷமாக ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி மிக்ஸட் ஃபீலிங்ஸ் வரும் ஆனால் அந்த காலையில் நேரத்தில் எழுந்திரிச்சு உட்காந்து அந்த கொஞ்ச நேரம் ஒரு பத்து நிமிஷம் நாளும் உட்காந்துட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இது எல்லாமே அட்டகாசமாக ஹேண்டில் பண்ணி நீட்டாக ஒரு ஸ்ட்ரீம்லைண்டாக போகும் உங்களுடைய உணர்வுகள் உங்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் உங்களால் வச்சுக்க முடியும் இதுதான் மூணாவது முக்கியமான விஷயம் அடுத்தது உங்களுடைய டயட் நல்லா வாரி கட்டி சாப்பிட்டு இருந்தாலும் அப்படியே சாப்பாட்டை குறைக்க ஆரம்பிப்பாங்க இந்த வெஜ் வெஜ்லேயுமே ஆனாலும் சரி நான்வெஜ்லேயுமே ஆனாலும் சரி பயங்கரமாக சாப்பிட்டது எல்லாமே அந்த உணவு மேலே இருக்கக்கூடிய ஈடுபாடு அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்துட்டே இருக்கும் இனிப்பு சாப்பிட்றத குறைச்சிக்க வாங்குறீங்களா ஆனால் கொஞ்சமாவது இனிப்பு வேணும்னு மன உட உடம்பு கேட்குங்க உண்மையாலுமே கேட்கும் ஆனால் அந்த அந்த அதனுடைய அளவு குறைஞ்சி போயிடும் இவ்வளோதான் ஸோ டயட்டு தானாகவே நம்மளை அறியாமே அந்த டயட் அப்படிங்கிறதுக்கு அந்த உடல் அப்படிங்கிறது மாற ஆரம்பிக்கும் இது முக்கியமான ஒரு சேஞ்சாக இருக்கும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் இதை 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 அடையணும் இது ஒரு குறிக்கோளாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அது மேலே மட்டும் ஃபிக்ஸடாகவும் ஃபோக்கஸாகவும் இருப்பீங்க ஸோ இதெல்லாம் ஒரு சூப்பரான ஒரு மாறுதல் அண்டு செல்ஃப் ரியலைசேஷன் நான் இங்கே என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன் எதுக்காக வந்தேன் ஏன் இந்த ஓட்டம் ஓடிட்டுருக்கேன் அர்த்தம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையாக இருக்கே ஸோ இந்த மாதிரி நான் வந்து பழச நினச்சி வருத்தப்பட்டு ஏற்கனவே
ஏன்னா அந்த அடுத்தவங்களுடைய அந்த துக்கம் அப்படிங்கிறது எதுவும் உங்களுக்கு தான் ஏற்பட்ட மாதிரி உங்களுக்கு பயங்கரதாக இருக்கும் அடுத்தவர்களுடைய மகிழ்ச்சியும் ஏதோ உங்களுக்கு தான் ஏற்பட்ட மாதிரி உங்களை பாதிக்கும் பிறருனுடைய சுக துக்கங்கள் பிறருனுடைய உணவு உணர்வு பிற உயிர்கள் எதாக இருந்தாலும் சரி அது எல்லாமே உங்களை வந்து பாதிக்க ஆரம்பிக்கும் நல்லதோ கெட்டதோ எப்படி இருந்தாலும் சரி ஸோ பீயிங் எம்பத்திக் புட்டிங் யோர் செல்ஃப் இன் டு அதர் ஷூ ஸோ அந்த மாதிரி அது வந்து ரொம்ப இதாக இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துலையும் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் மாதிரி இந்த உணர்வுகளையும் கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ணுறக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அதில் அப்படி வாடி வதங்கிடலாம் கூடாது ஐயோ இப்படி ஆகிடுச்சி அப்படி ஆகிடுச்சி இப்படி நிறைய பேர் புலம்புறது உண்டு யாருக்கும் எதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லாமல் ஏதோ ஒன்று ஆயிருக்கும் எங்கேயோ டிவி நியூஸ்லாம் ஆயிரத்துட்டு பார்க்குறோம் இவங்க ஏதோ இவங்களுக்கு தான் ஆன மாதிரி பயங்கரமாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க தேவையில்லை ஆனால் அந்த மாதிரி உணர்வுகள் அப்படிங்கிறது நமக்கு மேலிட்டு வரும் ஸோ இதிலெல்லாம் நம்ம வந்து ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் அடுத்தது இந்த இயற்கை கூட பயங்கரமாக கனெக்டடாக இருப்போம் உங்களால் அதுக்கப்புறம் ஒரு வீட்டுக்குள்ளேயோ ஒரு ஒரு கன்ஃபைன்டு ஸ்பேஸ்க்குள்ள உங்களால் இருக்க முடியாது எங்கேயாவது வெளியே போகணும் பாட்டி வெளியே வந்தால் என்னடா இவ்வளோ ஜாலியாக இருக்குது இதுதான் வெளியே வா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோ நாளும் நீங்கள் வெளியே போயிட்டு வந்திருப்பீங்க நிறைய விஷயங்களை பார்த்துருப்பீங்க ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு குரோத் அப்படின்னு வரும்பொழுது இந்த உலகத்தை நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய விதி விஷ் வித்தியாசமாக இருக்குன்னு பாருங்களேன் புதுசு புதுசாக தெரி தெரிஞ்சுக்கலான்ட்ருக்கும் ஒரு புது இடத்துக்கு போய் பார்க்கலான்ட்ருக்கும் ஒன்ஸ் அந்த இடத்துக்கு போனோம் அப்படின்னு சொன்னால் இன்றைக்கி இருக்கிற ட்ரெண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி சொல்லிட்டா வீடியோ எடுத்துக்கிட்டு கேமரா எடுத்துகிட்டு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு அப்படி சுற்றுறக்கு தோணாது அந்த இடத்த அப்படியே நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணி நீங்கள் அந்த இடத்தோடு அப்படியே கரைஞ்சிருக்கிற மாதிரி ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஸ்டேட்டில் இருக்கும் அது என்ன இது என்ன அது அப்படி இருக்குது இப்படி இருக்குது நீங்கள் கற்றுக்கிட்டே இருக்கீங்களே தவிர யூ டோன்ட் வாண்ட் டு டாக்குமெண்ட் எனி திங் ஸோ அதுக்கு புத்தி போகாது நீங்கள் அந்த இடத்து கூட கனெக்ட் ஆகிறதுக்கு உண்டான இது பார்த்துட்டு இருப்பீங்க நேச்சரோட பயங்கரமான ஒரு ஓரியன்டான ஒரு ஆளாக மாறிட்டு இருப்பீங்க இது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ இது இந்த க்ரோத் எல்லாம் வரும்பொழுது நம்ம நல்ல ஒரு ஹையர் லெவலுக்கு போயிருப்போம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இப்படி எல்லாம் இருக்கீங்க ஆல்ரெடி நீங்கள் அப்படிதான்னா யூர் அண்ட் வெரி குட் ஸ்டேட் அடுத்தது இந்த உலகம் நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இங்கே இருக்கக்கூடிய பாலிசிஸ் ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் பாலிட்டிக்ஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய என்டர்டெயின்மெண்ட் இவங்க சொல்லக்கூடிய அந்த விஷயங்கள்லாம் என்ன இதெல்லாம் நான் ஏன் பண்ணணும் இந்த கேள்வி வந்து வீட்டுக்குள்ளே ஏற்பட்ட பிரச்சனை வருது இல்லைங்களா ஸோ இந்த மாதிரி என்ன சாமியார் ஐட்டியா அப்படின்னு இந்த கேள்வி வரும்ல இந்த ஸ்டேஜ் தான் அது ஆக்சுவலாக இந்த உலகம் ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்கிறது ஏன் எதுக்கு எப்படி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கேள்விகள் தொடர்ந்து கேட்டுக்கிட்டே இருப்பீங்க அதுக்குண்டான விடை கண்டுபிடிச்சிட்டே இருப்பீங்க நிறைய பேர்த்துக்கு உண்மையாலுமே அது புரியவும் செய்யாது அதனுடைய லாஜிக்கும் புரியாது ஆனால் அவங்க செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அதுதான் சரிங்க அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு தெல்ல தெளிவாக புரியும் இது ஏன் சொல்லியிருந்தாங்க எதுக்கு சொல்லியிருந்தாங்க யாருமே உங்களுக்கு சொல்லித்தரணும்னு அவசியம் கிடையாது அதுதான் அதில் பியூட்டியை உங்களுக்கே புரியும் ஓ இது இதுக்கு தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் யார்ட்டையும் சொல்லும்போதுக்கெல்லாம் ப்ரூஃப் இருக்கா அவனுக்கு புரியாது அது ப்ரூஃப் ப்ரூஃப் எல்லாம் காட்டணும்னு அவசியம் இல்லை உங்களுக்கே புரியும் அது அது அதுக்கு ப்ரூஃப் தேட போட்டிங்கன்னா அப்புறம் அவங்களுடைய லைஃப் நீங்கள் அப்படியே லூஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு போயிடும் உங்களால் உணர முடியுதோ இதுக்கு தான் சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் ரீசனாக ஒரு சில நேரங்களில் அது சரியாக தவிர நம்ம யார்ட்டையும் அதை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அது தட் தட் இஸ் ஆல் ஓகே பட் உங்களுக்கு தெல்ல தெளிவாக போகிறோம் அப்போது இவ்வளோ நாள் கடைபிடிச்சிட்டு வந்த விஷயங்கள் கடைபிடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு தெளிவு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரியும் இல்லை இவ்வளோ நாள் கடைபிடிச்சிட்டு வந்ததுக்கு ரீசன் இது தான் அப்போ இன்னும் தெளிவாக நம்ம அதை பண்ணணும் அப்படிங்கிறதும் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு நல்ல ஈஸியாக நீங்களே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்குவீங்க அது ஒரு அழகான ஒரு சூழ் சூழ்நிலை தெரியுமா அமைதியாக இருக்கும் நம்மளுக்கு ஏன்னா ஏன் எதுக்கு பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நமக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் இஎம நியமம் அப்படின்னு சொல்கிறா அந்த ஒரு நிலை ஏன் பண்ணுறோம் எதுக்கு பண்ணுறோங்கிறத தெரிஞ்சு பண்ணக்கூடிய ஒரு நிலை அடுத்தது நம்ம வாழ்க்கையில் நடந்த விஷயங்கள் அதில் ஏதாவது எச்ச சொச்சம் விட்டுட்டு வந்திருப்போம் தெரியுமா அது எல்லாத்தையும் சரி செய்கிறதுக்கு நமக்கு தோணும் முன்னாடி அது திரும்பி பார்த்தா வருத்தமாக இருக்குது ஐயோ அப்போ அம்மாங்கிற தேவையில்லை இப்போ எல்லாமே நான் அதை சரி செஞ்சுக்கிறேன் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு நிலை என்ன வந்தாலும் ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ஏன் மிச்சம் சொச்சம் ஒன்று என்னால் நீ வருத்தப்பட்டியா நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் ஸோ அந்த ஒரு நிலை அப்படிங்கிறது நமக்கு வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இது ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஸ்டேட்டாக இருக்கும் கடைசியாக பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் பிறருக்கு உதவுதல் அவ்வளோதாங்க இது தாங்க கடைசி ஸ்டேட்டு இந்த
ஸோ இது ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மாதிரி இல்லை ஸோ இந்த விஷயங்கள் சொன்னது எல்லாமே உங்களுக்கு உண்மையாலுமே இதெல்லாம் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் எஸ் ஸோ ஏதோ ஒன்று கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்களேன் உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுனாலும் பார்க்குறவங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா இதெல்லாம் சும்மா கதை அடிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது மாதிரி யாரோ நாளைக்கு இருக்கிறவங்க தப்பாக புரிஞ்சுக்கூடாதுல்ல அந்த ஒரு ரீசனுக்காக சொல்கிறேன் ஸோ உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எது இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதுதான் இன்றைக்கு உண்டான செய்தி பிடிச்சிருந்துருக்கோம் இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்திருக்கோம் நம்புகிறேன் நாளைக்கு வேறு ஏதாவது ஒரு சுவாரஸ்யமான செயலில் சந்திப்போம் அதுவரையும் தொடர்ந்து நேரங்கள் நான்